Ele é vídeo que fizer sobre o nosso page Facebook. Já sei a gente vê, tá? Dezenove horas atrás, para lá mais, antes do Mão Junior, ele não tem ninguém que era fiel para a função de secretário. Le budget, les revenus total, 14 millions 356 et 605, 617. Les dépenses totales, 14 millions 356 617. Je vais équilibrer. Ils vont avoir plusieurs dépenses. En fait, c'est les, les mêmes montants qu'on vous a présentés à la rencontre du 12. Il n'y a pas eu de changement. Oui, il y a quelques copies papier qui sont disponibles. d'adopter le budget de la ville de Rigaud pour 2019 et je demande le vote. Madame Frigo du district numéro 1, oui. vous êtes en faveur du budget ou contre? Oui. En faveur. Monsieur Martin, district numéro 2. Oui. Madame de Hart, district numéro 3. Oui. Monsieur Boucher, district numéro 4. Oui. Monsieur Lalonde, district numéro 5. Oui. Monsieur Gauthier, district numéro 6. Oui. Merci beaucoup. Le budget adopté. pour les années 2019-2020-2021, totalise, totalisant les dépenses de l'ordre de 20 646 et 85 repartis comme suit. 2019, 4 439 et 485. 2020, 15 700, 705 et 800. 2021, 500 000 800. Tous les, tous les chiffres, tout le, le budget au complet, c'est disponible sur le site internet de la ville de Rigaud.
Alors, on fait la proposition pour le programme triennal 2019-2020-2021. Est-ce que c'est une année? Oui. 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 Merci. Et le budget et le programme triennal vont être dans le, dans le document de vivement à informer. Vivement chez nous. qu'il y avait une subvention pour les congés et l'augmentation des conventions collectives. Est-ce que ça nous touche ou ça nous touchera? D'après moi, ça va nous toucher. C'est sûr que à tous les ans, on reçoit la facture de l'hydro de, de, de la Sûreté du Québec. Et puis, euh, plusieurs mois plus tard, on reçoit un crédit ou une autre facture. Ils euh, sont jamais, c'est jamais coulé dans le bâton. Mais pour l'instant, on ne sait pas comment est-ce que le gouvernement est prêt à nous subventionner. On ne sait pas. On ne sait pas à quelle à quel à quel hauteur qu'ils vont mettre la limite de qu ce que ça a l'air. Apparemment, il va y avoir un pourcentage qui va être mis en place que la Sûreté du Québec ne pourra pas nous charger plus cher que le temps. Mais ça, on verra parce que ça change tout le temps. Euh, une deuxième question, je peux me permettre. Au sujet des fonds de pension des employés municipaux, est-ce que c'est comptabilisé dans les salaires ou si c'est un budget qu'on ne voit pas dans le budget? Comment ça fonctionne? C'est dans les salaires. OK, c'est ouais. incorporé au salaire. Oui. Okay. Absolument. Les cas blancs communs ont 5 Puis les cadres sont à 7 OK, parce qu'on sait que les, les pensions, bien souvent, c'est un épine dans le pied des administrations parce que tu dois, pour que ça soit euh, pas rentable, mais pour que ça soit égal, pas, pas notre cas? Non. Ah, OK. Tant mieux. <rire> Merci, M. Matange. M. Fauvard. Euh, la rue Carmen, là, ça monte à 2 millions 100 000. C'est ça qui était prévu. Comme c'est de l'argent, ça, pour une, 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 une boule de cheveux. Ben, je vais vous dire une affaire. Juste les études, tout qu ce que ça prend aujourd'hui pour pouvoir aller de l'avant avec un projet de cette envergure-là. C'est quand même, euh, on, dit, on va savoir les chiffres exacts quand on va aller en, sur, on va aller en solution. Ok, merci. D'autres questions? Ben, par rapport au budget, là, si on est en trop avec le chèque mort, c'est ça qui est vraiment fort. Mais qu'est-ce qui est le compte de taxes, le compte des agricoles va remonter, je laisse au match là. Mais votre budget 2018-2019, c'est. C'est le même montant, vous avez, vous avez à peu près le même budget cette année. En fait, le conseil a, a décidé de garder le même taux de la foncière. Fait que les gens qui vont être plus impactés, c'est bien sûr les gens que leur évaluation va monter. C'est pas pareil partout. Donc, euh, j'ai fait quelques exemples la semaine dernière au niveau du centre-ville. Il y en a qui augmentent presque pas, donc un peu plus. Alors, dépendamment de l'évaluation foncière, ben, ça va avoir ben, la variation de votre compte de taxe va être en conséquence. Oui, mais si le budget il est 14 millions, 35 Oui, c'est 350 000 de plus que l'année ah, passée, à peu pas, près. OK, 350 000. Oui. C'est pas, pas euh, en pourcentage, ça donne quoi, là 2,28 Oui. Ah. Ouais. Okay, OK, si ça resterait la même chose, ça serait 2,28, mais il y en a qui vont monter de plus. À cause de l'évaluation foncière. À 70 là. Donc, il y en a qui vont être à moins 5 ouais, Non, ceux qui, euh, je dirais, ceux qui sont, ils ont presque pas de changé d'évaluation, je t'ai montré un exemple la semaine dernière, là, ça faisait euh, quasiment égal, ou euh, moins 10 par, par année, là, sur le compte de taxe. Voilà. OK, merci. Merci. D'autres questions? Oui. Oh. Je ne sais pas si c'est à la place, il y a la lumière euh, 180 photos, je suis. <rire> <rire> ouais, c'est 180. Merci, <rire> Ouais. D'autres questions? Merci. Euh, les points, les points euh, de l'ordre du jour étant euh, tout épuisé, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 19h23. 
à la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. oui. Merci. Merci tout le monde. On va prendre un petit break et on va vous revenir avec une autre assemblée.